সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মাহমুদুল হাসান মুন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আজকে আমরা চ্যাপ্টার 3 এজাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে তার লেকচার 1 এজাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে দ্রুত গতিতে সফটওয়্যার কিভাবে তৈরি করা যায় সফটওয়্যার হাউ ক্যান সফটওয়্যার বি ডেভেলপড ইন এ র‍্যাপিড ওয়ে এটা আলোচনা করা হয় এজাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এখানে আমরা যে যে টপিক গুলো কভার করব এজাইল মেথড plan drive and, and agile development extreme programming by xp agile project management ebong scoring agile method somporke alochona korbo ashole amader shomoy ekhon amader je shomoy ta cholteche ei shomoyer moddhe amra joto kaj drutotar shonge korte pari ba druto kono kajer feedback pele sei kaj tar proti amra beshi interested hoy sei rokom software development er khetre rapid development ebong delivery ta ajke ekta guruttopurno bishoy hoye dariyeche je bortomane byabsha kintu ekhon ar desher moddhe nai byabsha ekhon णिज्य आंतर्जा भाव प्रसार हो कारण क्या हम सफ्टवेयर डेभलपमेंट जो टिके रखते चाहिए सफ्टवेयर डेभलपमेंट बीजनेस टिके रखते चाहिए अवश्य की जो द्रुतता सम्भव हमारे सफ्टवेयर तैरि करते हैं रेपिडलि सफ्टवेयर तैरि करते हैं और डेलीवरि दीते हैं और सफ्टवेयर डेलीवरि दीची अर्थात समाज चेन्जर संगे संगे बीजनेस पैटार्न चेन्जर संगे संगे क्या सफ्टवेयर इंटरफेस बोलें और भेतर जहाँ किस आज सबकि चेन्ज करते हैं ना कि বর্তমান বিজনেস ফিল্ড থেকে আমরা দূরে সরে যাব রেপিড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের যে ধাপগুলো এখানে বলা হয়েছে স্পেসিফিকেশন ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশন এগুলো আমরা পূর্ববর্তী লেকচারে আলোচনা করেছি একই স্পেসিফিকেশন ডিজাইন ইমপ্লিমেন্টেশনের ধারণাগুলো আপনারা পূর্ববর্তী লেকচার থেকে নিয়ে নেবেন এবং এই সিস্টেমগুলো কি হয় যে একটার পর একটা সিরিয়ালি ডেভেলপমেন্ট করা হয় এবং কি এখানে আমাদের যে শেয়ার হোল্ডার আসে অর্থাৎ স্টেক হোল্ডার যেগুলো ধরা আমাদের ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে জড়িত তারাও কিন্তু এখানে আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে এবং ইউজার ইন্টারফেসটা আমরা ডিজাইন করবো একটা আইডি বা অথবা গ্রাফিক্যাল টুল সেট ব্যবহার করে হ্যাঁ আইডি সম্পর্কে আমাদের সকলের ধারণা আছে আমাদের সকলের পরিচিত একটা আইডি হচ্ছে কোড ব্লক্স ওকে সো অনেকেই মনে করে যে সি এবং সি প্লাস প্লাস দ্বারা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস ডিজাইন করা যায় না আসলে সি এবং সি প্লাস প্লাস দ্বারাও গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস ডিজাইন করা সম্ভব কিন্তু সেটা কিন্তু আসলে অতটা আনন্দদায়ক হয় না ইউজারের জন্য সে কারণে তৈরি হয় না এখন আমাদের মেন যে বিষয়টি অ্যাজাইল মেথড সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যে বর্তমান যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আগে যে মেথডগুলো ছিল এগুলোর প্রতি তেমনটা ভালো ইন্টারেস্ট না থাকার কারণে উনিশশো আশি এবং নব্বইয়ের দশকে একটা নতুন সফটওয়্যার মেথড তৈরি করা হচ্ছে যে সফটওয়্যার মেথডে সফটওয়্যার ডিজাইনের তুলনায় কোডিংয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ এই সফটওয়্যার অ্যাজাইল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ডিজাইনটার চেয়ে কোডিংয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এটি পুনরাবৃত্তি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আমরা একে আবার রিপিট করতে পারি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ আমার চেঞ্জ করা খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং এটি সহজেই আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ হলে এটি সহজেই বিভর্জন করা যায় অর্থাৎ এই সফটওয়্যারকে সহজেই চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্টের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় তো অ্যাজাইল মেথডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যানিফেস্টো আছে অর্থাৎ উদ্দেশ্য আছে অ্যাজাইল মেথডের উদ্দেশ্যগুলো যে অ্যাজাইল মেথডের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা অথবা একসঙ্গে সকল ওভারঅল প্রসেস এবং টুল আছে সেগুলোকে একত্রিত করে কাজ করতে পারে এবং একটা সফটওয়্যার ডকুমেন্টেশন যেটা চতুর্থ অধ্যায় আলোচনা করা হবে এই ডকুমেন্টেশনের উপর নির্ভর করে কিন্তু অ্যাজাইল মেথডটি ধাপে ধাপে কাজগুলো করে থাকে এবং কাস্টমার কোলাবরেশন অর্থাৎ আমাদের কাস্টমার যা আছে তার সঙ্গে আমরা আমাদের কন্ট্রাক্ট নিয়ে একটা সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে মানে আমাদের সফটওয়্যার প্রসেসটাকে আগাই নিতে পারি এবং এটা কি হয় যে আমাদের যে চেঞ্জের প্ল্যানে আমরা চেঞ্জ করব হ্যাঁ এই চেঞ্জের ক্ষেত্রে অ্যাজের মতটি কিন্তু কি করে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা খুব সহজেই সে রেসপন্ড দিতে পারে অ্যাজাইল মেথডটি দেন পরে স্লাইডে চলে যাই আমরা হ্যাঁ অ্যাজাইল মেথডের কিছু প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অ্যাজাইল মেথডে কি হয় কাস্টমার ইনভলভমেন্ট হয় আগে যে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মেথডগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো কি যে কাস্টমার আমাদের বলে দিত কি কি আমাদের তৈরি করতে হবে দেন আমরা তৈরি করে কাস্টমারকে দেখাইতাম কিন্তু অ্যাজাইল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা কিরকম যে কাস্টমার আমি যখন ডেভেলপ করব কাস্টমার আমার সঙ্গেই থাকবে এবং কাস্টমার দেখবে যে তার ফেসটা কিভাবে ডিজাইন হচ্ছে যে ডিজাইনের সময় যদি কোনো সমস্যা দেখা পড়ে সেখানে কাস্টমার বলতে পারবে যে হ্যাঁ আপনার এখানে একটু সমস্যা আমি এটা একটু চেঞ্জ করে দিন কিংবা এটা এইভাবে না এটা এইভাবে করলে একটু ভালো হতো আমার জন্য অর্থাৎ এখানে কাস্টমার নিজে ইনভলভ থাকতে পারে অথবা কাস্টমার তার প্রকচি হিসাবে কাউকে রাখতে পারে কাস্টমারের কোনো মনোনীত সদস্য হতে পারে দেন ইনক্রিমেন্টাল ডেলিভারি অর্থাৎ অ্যাজাইল সফটওয়্যারটা কিন্তু
people not process agile software development e kintu sobgulo software ekjon lokei toiri kore na othar software kintu software team kaj kore ekhane ebong team ke bhinno bhinno daitte bhag kora dewa thakleo ki kore tara shobai ache ekdin boshe ei bishoy gulo niye kotha bole kotha bolar karone ki hoy je development er full bishoy gulo shokoler knowledge e thake thakar karone ki hoy keu jodi oi team theke chole jay tobe she je bishoy ta niyontron korto she bishoy ta kintu mane kaj hin hobe pore thake na karon সে বিষয়টা সে কি করতেছিল কিভাবে করতেছিল সে বিষয়টা অন্যরা জানে কারণ তাদের সঙ্গে শেয়ারিং হয়েছে যে কারণে কি হয় এই সফটওয়্যারটাতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে কেউ যদি টিম থেকে চলেও যায় তাহলে প্রসেসে কোনো সমস্যা হয় না ইম্প্যারেসেন্স কথাটার অর্থ হচ্ছে এরকম যে আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো যে চেঞ্জ হবে এই রিকোয়ারমেন্টগুলো চেঞ্জের উপর নির্ভর করে আমরা যদি আমাদের ডিজাইনকে চেঞ্জ করতে পারি এটা অ্যাজাল মেথডে খুব সহজেই হয় এবং মেনটেন সিম্পলিসিটি অর্থাৎ অ্যাজাল মেথডে সিম্পলিসিটি মেনটেন করা হয় খুব সহজেই যদি এই সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করা যায় এবং কারণ কি কারণ কাস্টমার আমার সঙ্গে ইনভলভ কাস্টমার যদি আমার ডেভেলপমেন্টটা বুঝতে না পারে তাহলে সে তার ফল্টগুলো এখান থেকে বের করতে পারবে না পরে স্লাইডে আমরা চলে যাই অ্যাজাল মেথড অ্যাপ্লিকেবিলিটি তো অ্যাজাল মেথড আমরা ব্যবহার করবো কোন কোন সফটওয়্যারগুলো তৈরি করার জন্য এখানে বলা আছে যে স্মল এবং মিডিয়াম সাইজ প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য স্মল এবং মিডিয়াম সাইজ প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য আমরা অ্যাজাল মেথডটি ব্যবহার করতে থাকি এবং যে সবচেয়ে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়ে থাকে এই ডেভেলপমেন্টগুলো মূলত কি একটা অর্গানাইজেশনের হয়ে থাকে তো অর্গানাইজেশনে কাস্টমার কিন্তু এর সঙ্গে ক্লিয়ারলি ইনভলভ থাকবে এই জন্য কোনো এক্সটার্নাল রুল বা রেগুলেশন আমরা রাখতে পারবো না মূলত অ্যাজাল ডেভেলপমেন্টে কি স্মল এবং টাইট ইন্টিগ্রেটেড টিম থাকে যে কারণে বড় লার্জ সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমে পড়তে পারে এই অ্যাজাইল মেথডটি অ্যাজাইল মেথডে কিছু প্রবলেম আছে ওকে তাহলে আমাদের যে কাস্টমার আছে সে কাস্টমার কিন্তু আমাদের সফটওয়্যার রিলেটেড যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত কেউ নাও হতে পারে তো আমরা যখন টেকনিক্যাল ভাষায় কথাবার্তা বলবো তখন কাস্টমার এই ভাষাগুলো বিরক্ত হয়ে আমাদের ডেভেলপমেন্টের প্রতি তার ইন্টারেস্টটাই থাকতে নাও থাকতে পারে সে বলতে পারে যে তারা কি ভাষায় কথা বলতেছে আমি বুঝতেছি না আমি এখানে থাকার আমার কোনো প্রয়োজন বোধ করতেছি না ওকে আমাদের যে টিম মেম্বার আছে যে অযোগ্য টিম মেম্বার যদি আমরা আমাদের মেসেজের মধ্যে ইনভলভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাজাল মেসেজটি অনেক প্রবলেম দেখা দিতে পারে আবার যদি আমরা প্রিওরিটিজাইজিং চেঞ্জ করি তাহলে সেটা কিন্তু আবার ডিফিকাল্ট হবে তার মানে কি অনেকগুলো স্টাক হোল্ডার আছে আমার কোনো একটা সফটওয়্যারে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ সফটওয়্যার যারা নিচ্ছে তারা বলতেছে যে আপনারা চেঞ্জ করেন এই অংশটা কিন্তু বাকিরা বলতেছে না এটা কিন্তু এক প্রকার প্রবলেমের সমস্যা তৈরি করে তো সিম্পলিসিটি করার জন্য এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটাকে সিম্পলিসিটি করার জন্য কিছু এক্সট্রা কাজ করতে হয় আমাদের এক্সট্রা কাজগুলো করার জন্য বেশি সময় লাগতে পারে এবং কষ্ট বেশি লাগতে পারে এবং কন্ট্রাক্ট নিয়ে আমার সমস্যা হতে পারে ইটারেটিভ ডেভেলপমেন্ট অন্য অন্য ইটারেটিভ ডেভেলপমেন্টের তুলনায় এর কন্ট্রাক্ট নিয়ে সমস্যা হয় এই কারণে কারণ পূর্ব নির্ধারিত ব্যয় অনেক সময় ক্লোজ করে দিতে পারে অর্থাৎ নতুন নতুন রেপিড ডেভেলপমেন্টের কারণে টাইমটা বেড়ে যেতে পারে অথবা বেশি জনবলের প্রয়োজন করতে পারে যে কারণে এর কষ্টটা বেড়ে গেলে আমাদের কন্ট্রাক্ট নিয়ে ঝামেলা তৈরি হতে পারে তো অ্যাজাল মেথড এবং সফটওয়্যার মেনটেন্যান্স অ্যাজাল মেথডের মাধ্যমে সফটওয়্যার মেনটেন করা খুব সহজ এবং একটা অর্গানাইজেশন এর জন্য আমরা যে সফটওয়্যারটা তৈরি করলাম এই অর্গানাইজেশন কিন্তু তাই সফটওয়্যারটা তৈরি হচ্ছে মেনটেনের উপরেই বেশি গুরুত্ব দেয় হ্যাঁ যে মেনটেন কথা কতদিন সফটওয়্যারটা টিকবে ভালোভাবে টিকবে কি না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করে হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি অ্যাজাল মেথডটা সাকসেসফুলি হয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে আমরা তাদেরকে মেনটেনেন্টও সরবরাহ করতে পারবো এবং অরিজিনাল ডেভেলপমেন্টটা তো তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে মেনটেনেন্টটাও সরবরাহ করতে পারবো দুইটা বিষয় যে এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে অ্যাজাল ডেভেলপমেন্টটা আমার মেনটেন্যান্স ভালো হবে কিনা ওখানে কোয়েশ্চেন করা হবে যে আসলে যে যে অ্যাপ্রোচগুলো আমরা নিয়েছি সেগুলো মেনটেনেবল কি না হ্যাঁ মেনটেনেবল কি না এবং এগুলো আমাদের যে ডকুমেন্টেশন আছে ডকুমেন্ট অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে কি না এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কাস্টমার যদি চেঞ্জ চায় তাহলে অ্যাজাল মেথড চেঞ্জ করে দিতে পারবে কি না কাস্টমার যদি নতুন এক্সট্রা কিছু ফিচার অ্যাড চায় তাহলে সেই অ্যাজাল মেথডটি সেই ফিচারগুলো অ্যাড করে দিতে পারবে কি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও লেকচারে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে